രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ അത് സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ അതല്ല പാർട്ട്നേഴ്സാകട്ടെ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒന്നുകിൽ വഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രണയം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ സമയം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളവരല്ല ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ കേൾക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സാധനത്തിന് ചെറിയ പ്രശംസ അല്ല മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗവും ഒരു പങ്കുമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കുക എന്നതിന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറ്റിപ്പോകുന്ന എന്താറിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടി പിടി ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ മറുപടി പറയാനായി കേൾക്കുന്നവരാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്ത കേട്ടോ മറുപടി പറയാനായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുമുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടും ചെയ്യാം ഈ മറുപടി പറയാനാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരും മറ്റ് പലരെയും കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരാളൊരു സങ്കടം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വിഷമം പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആക്ച്വലി തോന്നുന്ന ചിന്ത അതല്ലാണ്ട് അതിരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കേട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറ്റുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുലികളാണ് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ അഥവാ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളോട് ഒരാൾ ഒരു വിഷയം പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെവിയുമായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നാവുമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇതിനകത്ത് നിന്നാൽ മതി നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനും പിറകിലേക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഐ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മുടെ ഐ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം പോകണ്ട അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉയർന്നതായി അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സുഖിക്കണം ദഹിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ പിന്നെ വളരെ പതിയെയും സംസാരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതകഥയായിരിക്കും നമ്മുടെ കഥയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോറടിച്ചെന്ന് വരാം കാര്യം നമ്മുടെ കഥയല്ലോ നമ്മുടെ കഥകൾ മാത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കഥ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി മാറണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടുമായിട്ടെന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പഠിക്കണോ എന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിച്ചു തരാം ഇവൻ നമ്മളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പഠിക്കും നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കി ഫോണിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളോട് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി മുമ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഫോൺ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ മറ്റെല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ ആളോട് ഇവിടം കൊണ്ട് ഇവിടം കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി പോക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ല എന്താ അറിയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എടാ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സമയമില്ല അപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യലിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ വിശേഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റിപ്പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഈ അയ്യോ ഞാൻ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് അയച്ചു പുള്ളി എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നും അയക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ബന്ധത്തിനിടയിൽ രണ്ടിലൊരാളായിരിക്കും ഒരു നേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേയാളും ഈയാളും ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ അല്ലെ പ്രണയം ഉണ്ടായ കുറച്ച് നാളുമൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഒരാൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വരാം മറ്റേ ആൾ എല്ലായ്പ്